പ്രധാനമന്ത്രി മാർ എത്തുമ്പോൾ പോലും ബന്ധും ഹർത്താലും നടത്തുന്നവരെന്നും ഇത്തവണ അമിത്ഷാ വന്നപ്പോൾ വാ തുറന്നില്ല ഹുറിയത്തിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാരും ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല ഒറ്റ കടകളും അടഞ്ഞുകിടന്നില്ല മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ കശ്മീരി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വിഘടനവാദികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബഹിഷ്കരിക്കുകയോ ബന്ദ് നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആദ്യ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി അമിത്ഷാ താടിയുള്ള അപ്പനെ പേടിയുള്ള എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല അർത്ഥവത്താക്കിയാണ് അമിത്ഷാ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് അതിശക്തനായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കാശ്മീരിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ലക്ഷ്യമെല്ലാം നിറവേറ്റിയാണ് അമിത്ഷാ മടങ്ങുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധവും അമിത്ഷാ എത്തിയപ്പോൾ കാശ്മീരിൽ ഉയർന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ കാശ്മീരിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കാറുള്ള ഒന്നും ഇത്തവണ അമിത്ഷാ എത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചില്ല കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷം അമിത്ഷായുടെ ആദ്യ ജമ്മു കാശ്മീർ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇത് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികൾ എത്തുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ബന്ദിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്താണ് വിഘടനവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാറ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാശ്മീർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും കാശ്മീർ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ഈ രണ്ടു സമയത്തും ഹുറിയത് കോൺഫറൻസിന്റെ ഘടകങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അമിത്ഷാ എത്തിയപ്പോൾ സയ്യിദ് അലി ഷായുടെയും മിർവൈസ് ഉമർ ഫറൂഖിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത്തവണ പരിപൂർണ നിശബ്ദമായിരുന്നു അമിത്ഷായെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന തിരിച്ചറിവിലായിരുന്നു ഈ നിശബ്ദത ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയുമെന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നതും ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അമിത്ഷാ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പദവിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ പരിഗണനയിലെത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെയാണിവ ഏത് വിധേനയെയും ഈ ലക്ഷ്യം നേടുമെന്ന് അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞും തീവ്രവാദികളെ കർശനമായി നേരിട്ടും കരുത്തു കാട്ടാനാണ് തീരുമാനം ഇത് വിജയിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ആദ്യ കാശ്മീർ സന്ദർശനത്തിൽ അമിത്ഷാ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തനായി മുമ്പോട്ട് പോകും സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്കുമായി അമിത്ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന യാത്രയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തിയ അമിത്ഷാ പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്താനുള്ള വിശദമായ യോഗവും പിടിച്ചു ചേർത്തു ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തൽ ഉയർന്ന ഇന്റലിജൻസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് സർക്കാരിനെന്ന് യോഗത്തിൽ അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കി മുപ്പത് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിടാതെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കാശ്മീർ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഭീകരരോടും വിഘടനവാദികളോടും സഹിഷ്ണുത വേണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച അദ്ദേഹം ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസിനെ പ്രശംസിച്ചു ജൂലൈ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന അമർനാഥ് യാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അമിത്ഷാ വിലയിരുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഭീകരരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്നിവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അർഷദ് ഖാന്റെ കുടുംബവുമായി അമിത്ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അനന്താങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിലാണ് അർഷദ് ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള അർഷദ് ഖാന്റെ ജീവത്യാഗത്തിൽ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമിത്ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അർഷാദ് ഖാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നൽകുന്ന ജോലിയുടെ നിയമന ഉത്തരവും അദ്ദേഹം കൈമാറി രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി അമിത്ഷാ മടങ്ങുമ്പോൾ അത് ശക്തമായ ഇടപെടൽ കേന്ദ്രം കാശ്മീരിൽ നടത്തുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് സംഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന ഭേദഗതി ബില്ല് ലോകസഭയിൽ അമിത്ഷാ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഇൻഡോ പാക് അതിർത്തി മേഖലയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സംവരണം നൽകുന്ന ബില്ലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതും ഏറെ നിർണായകമാണ് കാശ്മീരി വിഘടനവാദി സംഘടന ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ് സർക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത